ഗായ്സ് ഞാൻ ഇന്നൊരു കിറ്റിലെ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരെ ഇതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളകും കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫ് കുറച്ച് കുരുമുളകും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ വേവിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കനും എടുക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സവാള പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴന്ന് വരാൻ അതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉള്ളി ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല പണിയൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് മസാല ഫില്ലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫില്ലിംഗും ആക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചിക്കൻ്റെയോ എഗ്ഗിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും വെജിറ്റബിൾ വെച്ചോ എങ്ങനെയോ ആക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേവിച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല മസാലൻ്റെ ആ പച്ച മണം മാറി കിട്ടുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് പീസസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആവി പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വെക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലേക്ക് ആവി കയറിയിട്ട് ഒന്ന് ബ്രെഡ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയാൽ മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കി അതിൽ നിന്ന് ബ്രെഡ് പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും നന്നായി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കി റോൾ ചെയ്യണം എന്ന മാത്രം അത് അവിടെ ഒട്ടി പിടിക്കുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മൈദ കലക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വെച്ചോ ഒന്നും ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് എഗ്ഗ് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിക്കണ്ട എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഓയിൽ വേണം ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് എഗ്ഗിൻ്റെ പാറ്ററിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇത് അതാ ബ്രെഡിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റേ അല്ല വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ഇതും കൂടെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോരുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റം ആവും ഇത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയുക ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാമ്പ ബായ്